മൂന്നാം മാസത്തിൽ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതാണ് നാലാം മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പോവാനേ ഞങ്ങൾ പോവാനേ ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരു വൺ മന്ത് ട്രിപ്പിന്റെ ബിഗ് ക്രെഡിറ്റ്സ് കൊടുക്കേണ്ട സെന്റ് ജോൺസ് ടൂസ് ആൻഡ് ട്രാവൽസിനാണ് സ്വാഗതം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇന്ന് സി ബി ഡിയിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് സോ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മൾ ചെല്ലുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ചൈന ടൗൺ ഉണ്ട് അത് എല്ലായിടത്തും നിങ്ങളെ കാണിക്കാറുണ്ട് സിംഗപ്പൂരിലെ കാണിച്ചു തന്നു മലേഷ്യയിൽ എനിക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റിയില്ല മമ്മിക്കും ഡാഡിക്കും ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു ചൈന ടൗണിൽ പോകണമെന്ന് സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു കെയിൽ വന്നിട്ട് മമ്മിയും ഡാഡി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാത്ത സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലണ്ടനാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവർ ഇതുവരെ ചൈന ടൗണിൽ പോയിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ എനിക്ക് വലിയൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ടൈം ഇല്ലായിരുന്നു കുറച്ച് ടൈമിനുള്ളിൽ നമ്മൾ പലതും കാണിച്ചു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു കരുതുന്നു എൻ്റെ സിസ്റ്റർ ലോയുടെ കൂടെയുള്ള എപ്പിസോഡ് ഏഴ് വർഷത്തിന് ശേഷം കണ്ടതിൻ്റെ ഒരുപാട് വർത്തമാനങ്ങളും കാര്യങ്ങളും വിശേഷങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് ബട്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ദൈവകൃപയാൽ ഹാപ്പിയാണ് രണ്ടു പേർക്കും ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ക്യൂട്ട് ബേബീസിനെ ദൈവം തന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ബിസിയിലാണ് എല്ലാവരും ഇനി റൂബി ഇപ്പോൾ ജോലിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ സി ബി ഡി അതായത് സെൻട്രൽ മെൽബേണിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാനും റൂബിയും അച്ചായും രണ്ട് ബേബീസുമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ യാത്രയൊക്കെ കാണാമല്ലോ നമ്മൾ രണ്ട് കാർ സീറ്റ് നമ്മുടെ വണ്ടിക്കകത്ത് വെച്ചു അതിന് ശേഷം വണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന് പാർക്ക് ചെയ്തു പാർക്കിങ് ഭയങ്കര സിമ്പിളായിരുന്നു സാധാരണ ലണ്ടനിലൊക്കെ വരാൻ നേരത്ത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ അതായത് പാർക്കിങ് കിട്ടാൻ തന്നെ ഭയങ്കര പ്രയാസമാണ് ഓക്കെ പക്ഷെ ഇവിടെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ട് തോന്നി കാരണം റോഡ് നല്ല വിശാലമായി കിടക്കുന്നു അത് കൂടാതെ രണ്ട് മണിക്കൂർ പാർക്കിങ് ഫ്രീ ആണ് അതൊരു ആദ്യത്തെ അനുഭവമാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബൈ ദ വേ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ചൈന ടൗണിൽ വന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ചൈന ചൈനീസ് സോറി ചൈനീസ് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അച്ചായുടെ സജഷനും അത് തന്നെയായിരുന്നു എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യമില്ല പക്ഷേ എന്നാൽ എല്ലാവരുടെ കൂടെ കൂടാന്ന് കരുതി ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എവിടെയാണെന്ന് അറിയില്ല ഒരു സ്ഥലത്ത് കയറിയപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഇവിടെ പറ്റില്ല പ്രാമും ഞങ്ങളുടെ രണ്ടു പേരുടെ പ്രാം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് വെക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ഇതേ ഞങ്ങൾ ഈ റോട്ടിലേക്ക് കയറാൻ പോവാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ സോ ഇതും വിശാലമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് അടുത്ത റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ഒന്ന് തപ്പിയിട്ട് നമ്മുടെ പ്രാമൊക്കെ കയറ്റാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെ ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ സെയിൻറ്റ് ലെവേരിയൻ സ്റ്റോളർ കയറ്റാനുള്ള പെർമിഷൻ തന്നിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നാല് മാസം ആറ് മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊണ്ട് നമുക്ക് കയ്യിലിരുന്ന് ഒരിക്കലും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ അവരത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കാൻ നേരത്തെ അകത്ത് തിരക്കൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഈച്ചയായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് എന്നാലും അവർ കയറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അവർക്ക് നല്ലൊരു സെയിൽ പോയി അത്രയല്ലാതെ ബന്ധു പറയാനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് നേരെ നമ്മളിപ്പം അടുത്തൊരു ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പോവാണ് സെൻറ്റ് പോൾസ് കത്തീഡ്രൽ സെൻറ്റ് പോൾസ് കത്തീഡ്രൽ നമ്മുടെ യു കെയിലും ഉണ്ട് എൻ്റെ പ്രഗ്നൻസി റിവീൽ ചെയ്തത് അവിടെ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നിട്ട് റൂബി പറഞ്ഞു ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ഫ്ലിൻഡേഴ്സ് സ്ട്രീറ്റ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണെന്ന് ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാണ് കേട്ടോ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അത് അത്രയും ഫേമസ് എല്ലാവരും അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ഫോട്ടോസ് എടുക്കാറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു കപ്പിൾസും അവിടെ നിന്ന് ഫോട്ടോഷൂട്ട് നടത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ഒക്കെ എടുത്തു അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെതർ ചേഞ്ച് ആയി കേട്ടോ അപ്പോൾ അതേ സ്റ്റേഷൻ്റെ അകത്ത് ലൈറ്റൊക്കെ വന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെയും കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ അവിടെ നിന്ന് എടുത്തു അതിന് ശേഷം ചെറിയൊരു വോക്ക് നടത്താമെന്ന് കരുതി അപ്പോഴാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് വാഫ്ൾ കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ് അപ്പം റൂബി തപ്പി 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 ഞങ്ങൾ ഡെസേർട്ട് ഷോപ്പിന് അവിടെ എത്തി ഒരുപാട് കേക്ക്സും അതുപോലെ തന്നെ വെറൈറ്റീസ് ഒരുപാട് സ്വീറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഡെലിവറിക്ക് ശേഷം കുറച്ചും കൂ
എഴുതിക്കേണ്ടി വരും ഇതങ്ങനെ വേണ്ട റൈറ്റിലേക്ക് എടുക്കേണ്ട ഒരു ലെഫ്റ്റിൽ ചേർന്ന് നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിഗ്നൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് റൈറ്റിലേക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് എടുക്കാം ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് പോവുകയും ചെയ്യാം ഞാൻ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ബോർ അടുപ്പിക്കുന്നില്ല കൂടുതൽ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുക എന്തായാലും ഇത് മെൽബേണിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആയിരുന്നു അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് നടന്നു ഇതാണ് ടെൽസ്ട്ര മുത്തും അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് പരിചയമുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് പേര് ഇവിടെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് റൂബി ആക്ച്വലി തപ്പി പിടിച്ച് എന്നെയും കൊണ്ട് പോകുന്ന എങ്ങോട്ടാണെന്നറിയാം വാഫ്ള് കഴിപ്പിക്കാനാണ് പക്ഷേ അത് ഫ്ലോപ്പായിപ്പോയി കിട്ടിയില്ല ഞങ്ങൾ അതിന് ശേഷം നേരെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു സനിയുടെ നല്ല ആട്ടി പോലെ ഗ്രിൽ ചിക്കനൊക്കെ കഴിച്ച് നല്ല സുഖം ഉറക്കുറങ്ങി രാവിലെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് എണ്ണിച്ചു എന്നെ കാട്ടി ഫ്രഷ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ലവിക്കുട്ടനാണ് കറങ്ങാൻ പോവാന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ലവിക്കുട്ടൻ ഡബിൾ ഹാപ്പിയാണ് എന്നെ പോലെ തന്നെ അങ്ങനെ ജെയിനും ലവിയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആൽഫിയും ഈ പ്രാവശ്യം ഞങ്ങളെ കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്ന സ്ഥലം എവിടെയാണെന്നല്ലേ അത് നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് തന്നെ കാണാം ഞാൻ കൂടുതൽ പറഞ്ഞ് ചളാക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ടാർഗറ്റും റൂബിയുടെ എനിക്ക് വാഫിൾ മേടിച്ച് തരുന്ന ടാർഗറ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ആക്ച്വലി എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ റൂബിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമായി അപ്പോൾ റൂബി പറഞ്ഞു ഈ സ്പോട്ടിൽ നമ്മൾ പോയതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത് വാഫിള് കഴിക്കാനെന്നാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഏതാ സ്പോട്ട് എന്നല്ലേ അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം രണ്ട് പേരും നല്ല ഉറക്കമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ട് വരാൻ നേരത്ത് ഇപ്പൊ ഉണർന്നിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എന്താ പറയുക എൻ്റെ കാലിൻ്റെ ലിഗ്മെൻറ്റ് ഓൾറെഡി പോയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ റൂബിയും ആൽഫിയും കൂടെ നടന്ന് കാങ്ക്രൂസ് ഉണ്ടോ ഞാൻ ആക്ച്വലി കങ്കാരു എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൂബി കറക്റ്റ് ചെയ്ത ഒന്നാണ് കാങ്ക്രൂസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓസ്ട്രേലിയ വന്നിട്ട് അതാണല്ലോ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഹൈലൈറ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ പാക്കിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ വെതറ് നല്ല വെയിലായതുകൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല അകത്ത് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുവാണോ എന്നും അറിയില്ല നമ്മൾ ഇതുവരെ ഒന്ന് പോലും കണ്ടില്ല രണ്ട് മൂന്ന് പക്ഷികളെയും മാത്രം കണ്ട് എനിക്ക് വയ്യ ഇനി മുമ്പോട്ട് നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ലിഗമെൻറ്റ് ആകെ പോകും നാളെ നമ്മൾ ലണ്ടനിൽ എത്തേണ്ടതല്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു റെസ്റ്റ് എടുക്കാമെന്ന് പിള്ളേരും ഉണ്ട് കൂടെ അപ്പോൾ ഗൈസ് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഡേയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് നല്ല നല്ല മെമ്മറീസ് നമുക്ക് കിട്ടി ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു സെയ്നൂനിയും റൂബിയും സനീഷിനെയൊക്കെ കാണണമെന്ന് അതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റി ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ പോകാൻ പറ്റി ഫാമിലി ആയിട്ട് ഒരുപാട് ടൈം കിട്ടി പ്രോപ്പർ റെസ്റ്റ് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പരിപാടി ഞങ്ങളൊരു ചെറിയൊരു ബ്രഞ്ച് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഇവിടുത്തെ ബ്രഞ്ചിൻ്റെ ഒരു സിസ്റ്റം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ലണ്ടനിൽ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ കുറച്ചും കൂടെ കളർഫുള്ളാണ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമബിൾ എന്താ പറയുക ഫോട്ടോസ് എടുക്കാൻ പറ്റിയ രീതിയിലുള്ള ഫുഡ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഒക്കെയാണ് അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു എനിക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ കഴിക്കാനാണ് പോകുന്നതിൻ്റെ മുമ്പേ അപ്പോൾ അതിന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ റൂബി എന്തായാലും ഞങ്ങൾക്ക് ഫോൺ തന്നിട്ട് പോയി ചേച്ചി കാണുവാണെങ്കിൽ ലൊക്കേഷൻ അയക്കാമെന്ന് ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക പ്രഡിക്ഷനിൽ ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക കിട്ടിയാൽ കിട്ടി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം പോവാനേ ഞങ്ങൾ പോവാനേ നീ വരണോ ലണ്ടനിലേക്ക് വരണോ ജെയിനു 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 അവിടെ ഒരാൾ നല്ല ഉറക്കമാണ് ഞാൻ പില്ലോ ഒക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തലയൊന്നും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചരിയാതിരിക്കാൻ റൂബി ഇപ്പം എങ്ങോട്ടാണ് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ിലേക്ക് പോവാണ് ബ്രഞ്ച് കഴിക്കാൻ കങ്കറൂവിനെ കണ്ടില്ല ഇന്നലെ വാഫിള് കിട്ടിയില്ല ഇനി ഇന്ന് വാഫിള് കിട്ടുവോ ഇന്ന് ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നിട്ട് കാണാം നമുക്ക് പാൻ കേക്ക് നോക്കാം അവിടുത്തെ പാൻ കേക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാം എന്നിട്ട് ഞാൻ ബ്രഞ്ചിന് പാൻ കേക്ക് കഴിക്കാനായിരുന്നു കേട്ടോ ആദ്യം തീരുമാനിച്ചേ പക്ഷേ അത്രയ്ക്ക് സ്വീറ്റ്സ് കഴിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി എനിക്ക് ഇന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞാനൊരു ചായ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മസാല ടീ അത് ഫ്ലോപ്പ് ആയതിന് ശേഷം ഞാനൊരു ചായ 
ബാക്കിയെല്ലാം എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് വിഷമമായി പോയി കേട്ടോ പിന്നെ ഈവനിങ് നല്ല അടിപൊളി എഗ് പഫ്സ് റൂബി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചായം കുടിച്ചതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ നേരെ എയർപോർട്ടിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് സനി ആക്ച്വലി റൂബിയും സെയ്നുവിനെയും ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു അവരകത്ത് കയറിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി ബാഗെല്ലാം എടുത്ത് അകത്തോട്ട് കയറുവാണ് അച്ഛൻ ആക്ച്വലി കാറ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യണം സനിയും ആക്ച്വലി കൂടെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാറ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തിരിച്ച് അച്ചായി പിക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരണമല്ലോ അപ്പോൾ ലവിക്കുട്ടിനും സെയ്നും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ടൈം അത് പ്രൈസ്ലെസ് ആയിരുന്നു സെയ്നു ആക്ച്വലി ഉണർന്ന് ഇരിക്കുകയാണ് ലവിക്കുട്ടൻ നല്ല ഉറക്കമാണ് സെയ്നുവിനെ ആക്ച്വലി വിട്ടു പോകാനേ തോന്നുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ ഇവൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ലവി ഉണർന്നു ലവി ഉണർന്ന് ചിരിക്കുന്ന കണ്ടപ്പം സെയ്നുവിന് ഒരു ആഗ്രഹം കയ്യിലെടുക്കാൻ അത് പിള്ളേരുടെ ഒരു കാര്യമാണല്ലോ ഒരാൾ കരയാൻ നേരത്തെ അടുത്ത ആൾ കരയും ഒരാൾ എന്താ പറയുക വിശക്കാൻ നേരത്തെ അടുത്ത ആൾക്കും വിശക്കും പക്ഷെ സെയ്നു നല്ല സ്മൈൽ വെച്ച് കൊടുക്കുമായിരുന്നു കേട്ടോ ലവിക്ക് അപ്പം ഞാൻ ആക്ച്വലി എന്ത് ചെയ്തു സെയ്നുവിനെ അങ്ങ് എടുത്തു കാരണം ഇനി കുറച്ച് നേരം കൂടി അല്ലേ ഉള്ളൂ അവൻ്റെ ചിരി ഒരു രക്ഷയില്ല ശരിക്കും എനിക്ക് അവനെ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ നേരെ ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്ത് അകത്തോട്ട് കയറുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് പോവാന്ന് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ സനിയും ഭയങ്കര ബിസി ആയിരുന്നു വർക്കിൽ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഡിന്നറൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ടാറ്റ ബൈ ബൈ പറയാൻ സമയമായി പിള്ളേർക്ക് ആക്ച്വലി ചെറുതായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഹഗ്ഗും കേസും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഇവൻ ഞങ്ങൾക്കായാലും ഇനഫ് ടൈം കിട്ടി അഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് അച്ഛ റൂബിയെയും സനിയെയും കാണുന്നത് ഞാനാണെങ്കിൽ ഏഴ് വർഷത്തിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഒരേ ഒരു ഇൻറ്റൻഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ടൈം അവരുടെ കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കറങ്ങാൻ പോകുന്നതിനെക്കാട്ടി കൂടുതലും എന്തായാലും അത് അടിപൊളിയായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഓസ്ട്രേലിയ മെൽബേണിൽ വന്നിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി അതിനുശേഷം ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്ത അകത്തോട്ട് കയറിയപ്പോൾ പിന്നെയും ഡെസേർട്ട് ഷോപ്പ് കണ്ടു അപ്പോൾ ഞാൻ കരുതി ഓക്കെ ഒരു ഡെസേർട്ടും കൂടെ കഴിച്ചതിന് ശേഷം നേരെ ഫ്ലൈറ്റിലേക്ക് കയറാന്ന് കഴിച്ച് 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 ഞാൻ നാലര കിലോ കൂടിയിട്ടുണ്ട് കൈസ് ഇതൊക്കെ ഇനി എപ്പം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്ന ദൈവത്തിന് മാത്രം അറിയാം എനിക്കാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര വിശപ്പായിരുന്നു ദുബായിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ വിശപ്പാണ് അത് നേരെ സിംഗപ്പൂരിലെത്തി പിന്നെ മലേഷ്യ എത്തി പിന്നെ ഓസ്ട്രേലിയയിലെത്തി തിരിച്ച് പോകാൻ നേരത്തെ ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്നും ഭയങ്കര കഴിപ്പായിരുന്നു കേട്ടോ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത വിശപ്പായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഇത് ഈ മലേഷ്യ എക്സിറ്റ് അടിച്ച് എക്സിറ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇമിഗ്രേഷൻ ക്ലിയർ ചെയ്ത് നമ്മൾ ബാഗേജ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് നേരെ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബാഗ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ലവിക്കുട്ടൻ ഉറങ്ങിപ്പോയി നല്ലതായിട്ട് അവന് യൂസ് ടു ആണിപ്പം ബിക്കോസ് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഇറങ്ങുന്നതിൻ്റെ മുമ്പേ ഞാനിങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് ഇറങ്ങുന്നതിൻ്റെ മുമ്പേ കുഞ്ഞിനെ ആക്ച്വലി ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ വൈപ്പ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുവാണെങ്കിൽ ചില ആൾക്കാർ വൈപ്പ് ചെയ്യാതെ തന്നെ ഡ്രസ്സും പാമ്പേഴ്സും മാത്രമേ മാറ്റത്തുള്ളൂ നിങ്ങളൊന്ന് വൈപ്പും കൂടി ചെയ്ത് ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് നല്ല സ്ലീപ്പ് കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പം ഫ്ലൈറ്റിലിരുന്ന് അവർ പറയുമായിരുന്നു ലവി ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്തില്ലല്ലോ എന്ന് സത്യമാണ് ബിക്കോസ് ഞാൻ ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പേ അത് തന്നെ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ ഞങ്ങൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ബാഗ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇനിയും ലണ്ടനിലേക്ക് ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ടയർഡാണേ അങ്ങനെ ലെവി ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് മൂന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് കയറിയിരിക്കുകയാണ് ചൂടെടുത്തിട്ട് നിൽക്കാൻ വയ്യ അയ്യോ താങ്ക് ഗോഡ് എനിവേ നമ്മൾ ഇത്രയൊക്കെ ഫ്ലൈറ്റ് കയറിയിട്ടും ചട്ടമ്മയ്ക്ക് എന്താ ഇപ്പോൾ ഒരു സൗണ്ട് ലെവി കുഞ്ഞും ഞങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെയാണ് ടയർഡാണ് ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നില്ല 
സോ ഇനി ദുബായിൽ നിന്ന് നേരെ നമ്മൾ ലണ്ടൻ ഗാറ്റ്വിക്കിലേക്കാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരു വൺ മന്ത് ട്രിപ്പിന്റെ ബിഗ് ക്രെഡിറ്റ്സ് കൊടുക്കേണ്ട സെന്റ് ജോൺസ് ടൂസ് ആൻഡ് ട്രാവൽസിനാണ് അവരുടെ ഒരു പ്ലാനിങ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് ഇത്രയും സ്ഥലങ്ങൾ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് കേട്ടോ മൂന്നാം മാസത്തിൽ ഇറങ്ങിയതാണ് നാല് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് കയറുന്നത് അപ്പൊ കൈസ് നേരെ ഇനി ബോർഡിങ് നേരെ ലണ്ടൻ ഗാറ്റ്വിക്കിലേക്ക് യോ അങ്ങനെ ലവിക്കുറ്റാ ഓ അങ്ങനെ ലവിക്കുറ്റാ ഹലോ കിട്ടിയല്ല അനീഷ ഗ്ലോറിയ രണ്ടുപേരും ട്രിവാൻഡ്രത്തൂന്ന് വരികയാണ് അല്ലേ ഇന്ന് പോയി ലഗേജ് കളക്ട് ചെയ്തു ബൈ അങ്ങനെ ഇരുപത്തി മണിക്കൂർ യാത്ര ഇരുപത്തിമൂന്ന് മണിക്കൂറിന്റെ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം ലവിക്കുട്ടനും ഞാനും ഒക്കെ തിരിച്ച് ഞങ്ങളങ്ങനെ ലണ്ടൻ ഗാറ്റ്പിക് എയർപോർട്ടിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് സോ ഇവിടുന്ന് ഒരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് പ്രയോറിറ്റി പാസ്പോർട്ട് ഇമിഗ്രേഷൻ അവിടെ നമ്മൾ പോയത് കൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സംഭവം തീർത്തു രവിക്കുട്ടിനെ ഫ്രഷ് ആക്കി നേരെ ഇനി വീട്ടിലേക്കാണ് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണം ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് പാസ്പോർട്ട് കൺട്രോൾ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ബേബീസിനെയും കൊണ്ട് വരാൻ നേരത്ത് നമ്മുടെ ലഗേജ് എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്തു നമ്മൾ വണ്ടി ആക്ച്വലി വാലറ്റ് പാക്കിംഗ് ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ലവിക്കുട്ടിനെ ഞങ്ങൾ മൂന്നാമത്തെ മാസത്തിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കിയതാണ് ലണ്ടനിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് നാല് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് വീട്ടിലേക്ക് കയറുന്നത് താങ്ക് ഗാഡ് സേഫായിട്ട് ഒരാപത്ത് അനർത്തം ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഇത്രയും സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കവർ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എത്താൻ പറ്റിയില്ലേ അത് തന്നെ ഭയങ്കര ഭയങ്കര സന്തോഷം ഇനിയും ഒരുപാട് ഡൗട്ടുകളൊക്കെ കാണും എങ്ങനെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് പോയത് എങ്ങനെയാണ് പോയത് എങ്ങനെയായിരുന്നു പ്ലാനിങ് ലവിക്കുട്ടിനെയും കൊണ്ട് പോയപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ കുറെ 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 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ അടുത്തത് ഒരു ക്യു എൻ എ ആയിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നത് ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിടാം അതല്ലാതെ ഞാനൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി പോസ്റ്റും ഇടുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അതിനും ചോദിക്കാം ഇപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ കാർ പാർക്ക് ചെയ്ത് വാല പാർക്കിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് പോകാം ഓക്കെ ഇത് ഞാൻ രണ്ട് പിള്ളേരെ കാണിച്ചില്ലേ അവർ ആക്ച്വലി ദുബായിൽ നിന്ന് കണ്ടതാണ് ഒരാളെ കണ്ടുള്ളൂ ഒരാൾ ഇറങ്ങിയപ്പോഴാണ് കണ്ടത് അപ്പോൾ എൻ്റെ തൊട്ട് ഫ്രണ്ട് സീറ്റിലായിരുന്നു നമ്മൾക്ക് സീറ്റിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കുഞ്ഞിന് ബാസ്നറ്റിൻ്റെ കിട്ടി പക്ഷെ അച്ചാക്ക് കിട്ടിയില്ല ഫുൾ പാക്ക്ഡ് ആയിരുന്നു ഫ്ലൈറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മാറിയിട്ട് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കാണ് ഇരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ആ മോളെ പരിചയപ്പെട്ടത് കേട്ടോ പക്ഷെ എല്ലാവരും ഭയങ്കര സഹകരണമായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് എമിറേറ്റ്സ് ഫ്ലൈറ്റിൽ അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സീറ്റ് കിട്ടാൻ വഴിയുണ്ടോ എന്ന് അങ്ങനെ കിട്ടി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ മറന്നു അതാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് ലവിക്കുറ്റ ലവിക്കുട്ടിന് വിശാലമായി കിടക്കുന്നതും പോക്കുന്ന പോക്ക് കണ്ടു ഇതാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ചൂടാണെന്നാ തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ സേഫായിട്ട് ഞങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തി ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു പത്ത് മണിയൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ ഞങ്ങൾ കെ എഫ് സിന്ന് ഫുഡ് വാങ്ങിച്ചിട്ടാണ് എത്തിയത് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള ട്രിപ്പുകളെല്ലാം നിങ്ങളും എൻജോയ് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഗൈസ് അപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ വിശേഷങ്ങളായിട്ട് അടുത്ത വ്ലോഗ് നമുക്ക് കാണാം ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യാൻ നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ കാണാം അതുവരേക്കും ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് ഗൈസ് ടേക്ക് കെയർ ഗോ